আমি আজকে আপনাদেরকে নিউটনের তৃতীয় সূত্র সম্পর্কে বলবো আর নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলতেছে যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে আসলে পরীক্ষায় যেটা বেশিরভাগ আসে এর ইংলিশটা আসে বেশি তো আসলে দেখে আসি নিউটনের তৃতীয় সূত্র এর ইংলিশটা বলা হচ্ছে টু এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইস এন ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিয়াকশন তাহলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলতেছে টু এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ এন ইকুয়ালস এন্ড অপোজিট রিয়াকশন অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তো দেখেন ডিওর ডিওর আপনি একটা দেয়ালে দেয়ালকে ধাক্কা দিলেন অথবা একটা দেয়ালে ঘুষি মারলেন তাহলে দেখবেন কি দেওয়ালটা ভাঙতেছে না অর্থাৎ কেন ভাঙতেছে না কারণ দেওয়ালটা আপনার প্রতি সময় একটা বল প্রয়োগ করতেছে মানে একটা প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করতেছে যদি সে সমান বল প্রয়োগ করতে না পারত তাহলে কিন্তু ভেঙে যেত দেখবেন আপনি অনেক দিনের পুরনো একটা দেওয়াল সেটাকে যদি আপনি একটা ঘুষি মারেন অথবা একটা ধাক্কা মারেন তাহলে দেখবেন সেটা ভেঙে যাচ্ছে কেন ভেঙে যাচ্ছে কারণ সে আপনার প্রতি সমান বল প্রয়োগ করতে পারতেছে না অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করতে পারতেছে না এই জন্য নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে যে বলে যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে আসলে এখান থেকে যা পরীক্ষা আছে যেমন আমরা বলি রকেট চালানো আসলে রকেট কোন নীতির উপর নির্ভর করে চলে আসলে দেখেন রকেট নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে অনুসরণ করে চলে কারণ কি রকেট যে বলে নিচের দিকে ফুয়েল দিয়ে ধাক্কা দেয় অর্থাৎ সেই বলে ঠিক উপর দিকে চলে যায় তো আসলে এখানে আপনাকে বলে যে রকেট চালনা তারপর ফোলানো বেলুন দেখেন বেলুন যখন ফুলায় আপনি বেলুনটাকে ছেড়ে দিবেন তখন বাতাস আপনাকে সামনের দিকে চলে যাবে এবং ওই বলে বেলুনটা ঠিক পিছন দিকে চলে যাবে তারপর নদীতে নৌকা চালানো তো নৌকাকে আমরা যখনই পিছন দিকে ধাক্কা দেই বৈঠা দ্বারা তখন নৌকা যে বলে বৈঠা দ্বারা পিছন দিকে ধাক্কা দেওয়া হয় আর নৌকাটা সামনের দিকে আগায় যায় তাহলে এবং এরপরে দেখেন আপনার মাটির উপরে হাঁটা তো মাটির উপরে হাঁটা আমরা মাটিতে ডেবে যাই না কেন ডেবে যাই না কারণ মাটিও ঠিক সমবলে আমাদেরকে উপর দিকে প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে এই জন্য আমরা ডেবে যাই না তারপর টেবিলের উপরে একটা বই রাখা তো এরপরে দেখেন আবার আমরা যদি বলি যে তাহলে আমরা কি কি বললাম রকেট চালনা তারপর টেবিলের উপরে বই রাখা ফোলানো বেলুন নদীতে নৌকা চালানো এবং আপনি দেখেন একটা ফুটবল যদি লাথি মারেন তাহলে হবে কি যে সে যে বলে লাথি মারবেন ঠিক সেই বলে সামনের দিকে এগোয় যাবে তাহলে ডিওর ফিওর পরীক্ষায় কিন্তু এইগুলোই বেশিরভাগ আসে যে রকেট চালনা নদীতে নৌকা চালানো তারপর ফুলানো বেলুন বই রাখা মাটির উপরে হাঁটা তারপর এরপর যে আসে বন্দুকের গুলি ছোড়া মানে বন্দুক যখন দেখবেন যে বলে আপনি গুলি ছোড়বেন ঠিক সেই বলে বন্দুকটা যে বলে সামনের দিকে যা গুলিটা যে বেগে সামনের দিকে বের হয়ে যাবে ঠিক সেই বলে আপনাকে পিছন দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে যাবে এবং সবচেয়ে মজার বিষয় যেটা এই নিউটনের তৃতীয় সূত্র দ্বারাই কিন্তু ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্রটাকে ব্যাখ্যা করা হয় এই জন্য মাঝে মধ্যে এভাবে পরীক্ষা আসে যে ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় এই জন্য কখনো যদি ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র আসে তাহলে অবশ্যই সেটাকে বলবে যে নিউটনের মানে তৃতীয় সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় টিআর ভিওয়ার একটা কোয়েশ্চেন প্রায় মাঝে মাঝে আসে যে রকেট আর বিমানের ভিতরে আসলে পার্থক্যটা কি দেখেন রকেট আর বিমানের ভিতর বা এভাবে কোয়েশ্চেনটা আসে যে রকেট মহাশূন্যে যেতে পারে কিন্তু বিমান যেতে পারে না কেন এর কারণ হচ্ছে 
বিমানের দুইটা পাখা আছে এবং সে বাতাস নির্ভর করে চলে মানে বিমান চলার জন্য বাতাস দরকার হয় কিন্তু রকেট চলার জন্য বাতাস দরকার হয় না তো এই জন্য বলা হয় যে বিমান আর রকেটের ভিতর মূল পার্থক্য হচ্ছে বিমান চলার জন্য বাতাসের দরকার হয় আর রকেট চলার জন্য বাতাসের দরকার হয় না তো ডিওর আশা করি আপনারা তৃতীয় নিউটনের তৃতীয় সূত্র সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন তো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা মহাকর্ষ ও বিকর্ষ নিয়ে আলোচনা করব তো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম